வணக்கம் எல்லாருக்கும் நம்ம இன்னைக்கு ஃப்ரூட் பிக்கிங் பத்தி தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் ஆஸ்திரேலியாவோட கிழக்கு மலை தொடர்ச்சிகள்ல ஒன்றான ப்ளூ மவுண்டைன் ரேஞ்சஸ்ல இருக்கிற பில்பின் அப்படின்ற இடத்துக்கு தான் நம்ம இப்ப போயிட்டு இருக்கோம் இந்த இடத்தோட பேரே லேண்ட் ஆஃப் மவுண்டைன் ஆப்பிள் ஏன்னா இந்த இடத்துல அந்த அளவுக்கு அதிகமான ஆப்பிள் தோட்டங்கள் இருக்கு என்னதான் இந்த ஏரியால அதிகமான ஆப்பிள் தோட்டங்கள் இருந்தாலும் ரொம்ப பிரபலமான தோட்டமா சொல்றது ரெண்டு தோட்டங்களை தான் ஒன்னு பைன் கிரஸ்ட் ஆர்ச்சர்டு இன்னொன்னு பில்பின் ஃப்ரூட் பால் போற வழியில முதல்ல வரது பில்பின் ஃப்ரூட் பால் அங்கிருந்து இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் டிராவல் பண்ணாதான் இந்த பைன் கிரஸ்ட் ஆர்ஜெட் வர முடியும் இந்த பைன் கிரஸ்ட் ஆர்ஜட நாங்க சூஸ் பண்ணதுக்கான காரணம் பாத்தீங்கன்னா இதோட என்ட்ரி பீஸ் தான் பில்பின் ஃப்ரூட் பால்குள்ள என்ட்ரி பண்ணுனாலே ஒரு ஆளுக்கு இருபது டாலர் என்ட்ரி ஃபீஸ் கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் உள்ள போக முடியும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எத்தனை பழங்கள் அங்கே பறிக்கிறோமோ அதை வெயிட் போட்டு அதுக்கு தனியாக பே பண்ணி அதை வாங்கிட்டு வரணும் ஆனா இந்த பைன் கிரஸ்ட் ஆர்ச்சடை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆளோட என்ட்ரி ஃபீஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டாலர் தாங்க அதோட இங்க பறிக்கிற பழங்களை வந்து தனியா வெயிட் போட்டு அதுக்கு பே பண்ணி அதை வாங்கிக்கணும் இந்த என்ட்ரி ஃபீஸ் வாங்குறதுக்கான காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்து நம்ம பழங்களை சுவச்சு பார்த்து அதுக்கப்புறம் பறிச்சுட்டு வருவோம் நம்ம சுவச்சு அந்த பழங்களுக்கு தோராயமா ஒரு கணக்கு போட்டு ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டு டாலர் அப்படின்னு இவங்க வாங்குறாங்க ஆஸ்திரேலியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கிலோ ஆப்பிளோட விலை அதிகபட்சமா அஞ்சுல இருந்து ஆறு டாலர் இருக்குங்க ஆப்பிள் தோட்டமா இருந்தாலும் ஆப்பிளோட சேர்த்து அந்தந்த சீசன்ல விளையக்கூடிய மத்த பழங்களையும் இவங்க பயிர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இன்னைக்கு ஆப்பிளோட சேர்த்து பேரிக்கா பிளம்ஸ் பேரிக்காயிலே ஒரு வகையான நேஷி பியர் அப்படின்ற அந்த பழம் அப்புறம் சூரியகாந்தி இதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு இந்த தோட்டத்துல வச்சிருக்காங்க இங்கே வந்து பழமரங்கள் ஆரம்பிச்சிருது ஆனா நம்ம வந்து பழம் பறிக்க போற அந்த பிக்யூர் ஓன் ஃபார்ம் வந்து பின்னாடி வளை போட்டு வச்சிருக்காங்க நல்லாவே தெரியும் வெள்ளை கலர்ல அந்த வளக்குள்ள ரொம்ப தூரத்துக்கு போகுது வாங்க போய் பாக்கலாம் தோட்டத்தோட முதல்லயே பேரிக்காயும் சூரியகாந்தியும் வச்சிருக்காங்க போன தடவை பறிச்சோம் நல்லா தான் இருந்துச்சு நம்ம பார்க்க வந்த ஆப்பிள் மரங்கள் அந்த கடைசியில் தெரிகிறது தாங்க அடுத்த அங்கே தான் போக போகிறோம்
ஆப்பிள் மரங்கள்ல பிங்க் லேடி ராயல் காலா ரெட் டிலீஷியஸ் கிரானி ஸ்மித் அப்படின்னு சொல்லி எட்டுக்கும் மேற்பட்ட வகைகள் இருக்கு இப்ப நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க இந்த ஆப்பிள் மரங்களோட வகை வந்து ராயல் காலா இந்த ராயல் கால ஆப்பிள் மரங்களை பார்க்க போற வழியிலேயே கிரானி ஸ்மித் அப்படின்னு சொல்லப்படுற பச்சை நிற ஆப்பிள் மரங்களையும் பார்க்க முடிஞ்சது இந்த வகையான பழங்கள் வந்து புளிப்பு சுவை மிகுந்ததா இருக்கு ஒன்று கத்திரிக்கோள் கொண்டு வந்து பழங்களை வந்து அழகாக கட் பண்ணி எடுக்கணும் இல்லைன்னா வந்து இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணால் மரங்களை சேதாரப்படுத்தாமல் பழங்களை பறிக்கலாம்
நீங்க பாக்குற இதெல்லாம் தாங்க பீச் பழமரங்கள் பீச் சீசன் முடிஞ்சதுனால இதுல எந்த பழமுமே இல்ல அதிர்ஷ்டவசமா நம்ம நேரமா என்னன்னு தெரியல இங்க இருந்த ஒரே ஒரு மரத்துல மட்டும் ஒரு பழம் மட்டும் இருந்தது ஆனா அது கொஞ்சம் அடிப்பட்ட மாதிரி இருந்தது பீச் பழம்ன்றது இப்படி தாங்க இருக்கும் வலது பக்கம் இருக்க இதெல்லாம் தாங்க பிளம்ஸ் மரங்கள் இதுக்கு பாதை இந்த வழியாக தான் இருக்குது அதனால் இந்த வழியாகவே போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு போனோம் போகிற வழியில் ஒரு மரத்தில் பேரிக்காய் ஆப்பிள் மாதிரியே இருந்தது ஒரே மரத்தில் பேரிக்காய் எப்பயும் எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி இடது ஓரத்துலேயும் வலது ஓரத்தில் வந்து ஆப்பிள் மாதிரியே பேரிக்காய் இருந்தது நீங்கள் பார்க்குற இந்த நீர்த்தேக்கத்துலேருந்து தான் இந்த மொத்த பழத்தோட்டத்துக்கும் தண்ணீர் பாய்ச்சிறாங்க இந்த இடத்துல பேப்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போர்டு வச்சுருந்தாங்க இது வேறு எதுவும் இல்லைங்க யூரோப்பில் விளையிற பேரிக்காயையும் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸில் விளையிற பேரிக்காயையும் கிராஸ் பண்ணி ஒரு பேரிக்காய் உருவாக்கியிருக்காங்க அதுதான் வந்து பேப்பிள்ஸ் அப்படின்றாங்க பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி ரெட்டிஷ் ப்ரௌனில் இருக்குது இந்த பேரிக்காய் மரங்களுக்கு பக்கத்திலேயே பிளம்ஸ் மரங்கள் இருந்தது ஆனால் இதில் இருக்க பிளம்ஸ் பழங்கள் வந்து காயாக இருந்தது நம்ம பார்த்த காயா இருந்த இந்த பிளம்ஸ் பழங்களை தாண்டி கொஞ்ச தூரம் தள்ளி வந்ததுக்கு அப்புறம் பழம் இருக்கிற பிளம்ஸ் மரங்களை பார்க்க முடிஞ்சது நல்லா 
இதுக்கு பக்கத்துலயே பாக்குறதுக்கு பேரிக்கா மாதிரியே இருக்கிற இந்த மரம் இருந்தது ஆனா இது வந்து பேரிக்கா கிடையாது இதோட பேரு குவின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைன்னா கோல்டன் ஆப்பிள் அப்படின்றாங்க இது அதிகமான புளிப்பு தன்மையோட இருக்கும் அப்படின்றாங்க இத பறிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க அதனால நாங்க இதை பறிக்கல இது இது வந்து ரொம்ப காயா தான் இருந்தது இதுக்கு பக்கத்துல தான் பிரவுன் நேஷி பியர் வச்சிருக்கிறதா போட்டிருக்காங்க பிரவுன் நேஷி பியர் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் பக்கத்துலேயே பிளம் சைஸில் வந்து ஆப்பிள் இருந்தது இந்த ஆப்பிள் வகையோட பேர் ஜாஃபா ஆப்பிள்ஸ் அப்படின்றாங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த ஆப்பிள் மரம் வந்து ஃபுல்லாகவே காயாக தான் இருந்தது இது பார்க்க பச்சை நிறத்தில் இருக்குது இது கிரானி ஸ்மித் ஆப்பிள் கிடையாது இதோட பேர் அக்கேன் ஆப்பிள்ஸ் அப்படின்னு போன முறை நாங்கள் வந்தப்போ எழுதி வச்சுருந்தாங்க நம்ம ஊரில் சில ஆப்பிள் வகைகள் வந்து சாப்பிடும்போது மாவு மாதிரி கரையுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆப்பிள் அந்த வகையை சார்ந்தது ரொம்ப இனிப்பு சுவையோட மாவு மாதிரி இருந்தது போன வருஷம் நாங்கள் வந்தப்ப இந்த மரம் ஃபுல்லாக ஆப்பிள் பழங்கள் நிறைய இருந்தது போன வருஷம் எடுத்த இந்த வீடியோ கிளிப்பை மட்டும் இந்த இடத்துல நான் சேர்த்துருக்கேன் போன வருஷம் இந்த இடத்துக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 
சூரியகாந்தி பூ இருக்காது இப்ப எடுத்த கரண்ட் வீடியோல சூரியகாந்தி பூ அந்த இடத்துல பயிர் பண்ணிருக்கத பாக்க முடியும் இதான் லாஸ்ட் வீட்டுக்கு போகலாம் ரிட்டன் திரும்பும் போது இந்த இடத்துல இருந்த இந்த ஆப்பிள் மரங்கள் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பளிச்சுன்னு கண்ணலப்பட்டது டேஸ்ட்டும் பயங்கர சூப்பராக இருந்தது இதுவும் ஒரு ராயல் காலா வகையை சார்ந்த ஆப்பிள் மரங்கள் தான் அதனால இதில் ஒரு நாளை பறிச்சுட்டு கிளம்பிட்டோம் தோட்டத்தை சுத்தி பார்க்க வரவங்களுக்காக தனியா ஒரு பாத்ரூம் வசதியும் இவங்க வச்சிருந்தாங்க கடைசியா நாங்க வாங்கின பழத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு போய் இந்த ஆர்ச்சர்டோட என்ட்ரன்ஸ்ல இருக்க இவங்க கடையில பில்லு போட போனோம் அந்த இடத்துல இந்த பழ தோட்டத்துல எந்த கிடைச்ச பழங்களை வந்து இவங்களே பறிச்சு வச்சிருந்தாங்க அது இல்லாம இவங்க தோட்டத்துல இருந்து கிடைச்ச தேனு அப்புறம் இங்க விளைஞ்ச பழங்கள்ல இருந்து உருவாக்குன ஆப்பிள் ஜூஸ் ஆப்பிள்ல ஜாம் ஆப்பிள்ல ஐஸ்கிரீம் இது இல்லாம மற்ற பழங்களை வச்சும் இவங்க ஜாம் செஞ்சு வச்சிருந்தாங்க இதோட ஃப்ரெஷ்ஷா ப்ளூபெரி பழங்களையும் ராஸ்பெரி அப்படின்ற அந்த சிவப்பு நிற பழத்தையும் வச்சிருந்தாங்க அடுத்த வீடியோ தொகுப்போட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் இணைப்பில் இருங்கள் நன்றி